Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Fındık ya da latince adıyla Corlys avellana, Huşgiller yani Betulaceae ailesinin meyvalarıyla ünlü bir üyesidir. Kenarları dişli ve enli yapraklara, sarı renkli kedicik şeklinde erkek çiçeklere ve kış boyunca tomurcuklar içinde gizlenen kırmızı renkli dişi çiçeklere sahiptir. Yalık ve nemli iklimleri humuslu toprakları sever. Türkiye'nin kuzey ormanlarını fındık sık sık karşımıza çıkar. Fındığın dünya üzerinde yayılmış pek çok tür bulunsa da Türk fındığının dünya çapında bir şöhreti vardır. Ve dünya üretiminde Türkiye ilk sırada yer alır. Türkiye'de fındık üretiminin 5'te 4'ünü, dünyadaki üretim ise 5'te 3'ünü Karadeniz bölgesi karşılar. Türkiye'de tarımsal ihracatın yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan fındık aynı zamanda genel ihracatın da %2'sini oluşturur. En yaşlı fındık ağaçları Doğu Karadeniz'de bulunur. Batı Karadeniz'de ise daha genç ağaçların bulunması ve daha modern tekniklerin uygulanması nedeniyle fındık üretimi daha fazladır. Fındık enerji deposu bir besindir. Cilt hastalıklarına, kansızlığa, iktidarsızlığa ve varislere iyi geldiği, düzenli fındık tüketiminin kalp krizini önlediği söylenir. Fındıktan elde edilen yağ da kalp ve damar sağlığı için faydalıdır. Fındığın soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına karşı koruyucu olduğu da belirtilir. Fındık genellikle şekerleme ve çikolata endüstrisi tarafından kullanılır. Çikolata üretiminin yoğun olduğu ülkeler en fazla fındık ithal eden ülkelerdir. Bunların başında Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve Belçika yer alır. Fındık sadece insanlar için değil, kışın sincap ve kargı gibi pek çok canlı için de önemli bir besin kaynağıdır. Yaprakları da birçok orman güvesi türü için önemli bir besindir. Fındıkla ilgili önemli inanışlar ise şunlardır. Keltler fındık ağacının tanrısı Silvanus'a taparlardı. Fındık bilgelik, bereket, asalet ve gücün simgesiydi. İrlanda mitolojisinde bilgelik pınarı adı verilen bir havuzun 9 adet fındık ağacı tarafından çevrelendiğine ve bu havuza düşen fındıkları yiyen somon balıklarının bilge olduklarına inanılırmış. Yunanlar da fındığa pontus cevizi yani Caridi Pondiaca derlermiş. Yunanca Pondiki de fındık faresi demekmiş. O da gemilerde fındıklarla beraber yolculuk edip ta Trabzon'dan geldiğinden bu ismi almış. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.